ただいま日本は梅雨真っ盛り連日降り続く雨に人々の気持ちは暗くなりがちそれでなくても長引く不況企業の倒産失業者の増加と世の中暗いニュースばかりせめて気持ちくらいはカラッといきたいのにゲーム業界もまたしかり相次ぐ新機種の発表山のように発売される新作ソフトにただただ目移りするばかり今自分がハマれるソフトは何本当に必要なゲームは一体どれなのそんな人々の悩みを解決するためこの二人が立ち上がったいけませんねイエーイ今日はお医者さんですよお医者さん悩みというのはお医者さん,医者さん、まあ、この若い頃には特に次へのステップの大切なものお医者さん吉田君はいはしゃいでばかりいないで今日は悩みがあるかどうか、はいはい、君は悩みはないお医者さんだって君は悩みはないのかね私だってあるぞありますないだろ君はないいやあったらダメだあ,りますあるわけがないありますじゃあ言ってごらんなさいと、はい、朝起きれなくてよく遅刻をする、うん、それはもう周りの悩みだよ<笑>お前悩んでないからねえんだよ<笑>そこで今夜のゲームウェブではゲームソフトを使ってみんなの悩みを見事解決それさえすればあなたの悩みも一気に解消されるはずさらに発売が待ち遠しい任天堂 t e n d o 6 4 t d が間もなく登場新しいゲームの可能性を徹底追求この番組を見てあなたも心の悩みを吹き飛ばしょうその名もゲームクリニックこの番組は任天堂。セガエンタープライゼスデジキューブの提供でお送りしますより早いやつらがやってきた。世界最速レースゲーム「任天堂 64F0X」その日セガエンタープライズ専務湯川秀和は驚くべき街の声を耳にしたセガなんてだってよなプレイスの方が面白いよなそうなのかなんてこった止めてくれ一人になりたいんだクソ、えー、セガなんてだってよなクソやろっちゃんごめんなさいよどうなさったの立つんだ、ゆかセムお悩み解決ゲームクリニック人々はどんな悩みを抱えているのか何はともあれ街の人に聞いてみよう今悩み事を調査してるんですよ<笑>ないないあのね、暴れたり、ぶられたり、困るの,あの髪の毛がはげてきてるはげてきちゃった就職早く決まるといいなって感じですあ、就職を早く決まる、はい、最近悩み事ないですかね彼女ができないです彼女ができない皆さんいろいろと悩んでいるようですがこの人の悩みはちょっと深刻彼が可愛くはいるとナンパとかしちゃって浮気するんですよ<笑>やっぱ悩みの一つではいどうするよお悩みその1彼が浮気するこれは何とかしなくちゃ彼氏の浮気で困ってるんですようんいいじゃないですかよくないですよいいじゃないですか彼氏は浮気したいなら浮気すればダメですよ女の子考えすぎちゃってハゲちゃうじゃないですか浮気症の彼氏におすすめしたいのがこちら家にいながらにして素敵な恋人が作れる上に麻雀までも楽しめる恋の相手は中学生からセクシーな女性教師までまさによりどりみどり本物の恋と同じくらいに胸ときめくぞビビーーチチで水着の女の子と遊びたいそんな人にはこの8月に発売になるこちらがおすすめデータを集めてタイプの女の子をゲットしようこちらも可愛い子ばかりできっと大満足これで彼の浮気も安心もう彼氏にこれをずっと24時間やらせておけばいいわけだでもなんか危ない世界に飛んでってしまう<笑>なんだ使用上の注意ハマりすぎにはお気をつけください浮気が嫌なんだろ別にそいつずっと24時間これをやってるのは嫌なんじゃないんだろなんか違う世界にのめり込んで
ボットが悪のロボット軍団と戦うロックマンの最新作がプレステ版サターン版と同時発売今回はアドベンチャー形式になってパワーアップ22人の懐かしいキャラたちも登場するぞトラックをデコレーションして高速道路をぶっ飛ばすレースゲームがこちらライバルトラックの妨害や渋滞に負けず制限時間内にゴールを目指そう BGM に流れる演歌が雰囲気を一層盛り上げるぞ警備会社の課長となって3人の女の子を育てる育成シミュレーションゲーム「ハイパーセキュリティーズ」に2が登場16ブロックに分けられた都市に女の子を配備して市民の評価を上げまくれヘラクレスの大冒険は3人のギリシャ神話の英雄が繰り広げる壮大なアドベンチャーゲーム仕掛け満載のアクションエリアは40以上ギリシャ神話の常識を覆す巨大で破壊的なお笑いが君を待っているぞ<笑>欧米を震撼させた正統派 3D シューティングゲーム「コロニー・ウォーズ」が日本上陸民間船の護衛や天気の捕獲などさまざまなミッションに挑戦していこうその結果次第でシナリオはどんどん変わっていくぞプレイヤー主演のドラマが楽しめると話題の「やるのら」シリーズ第1弾が登場フルアニメ「フルボイス」は魅力いっぱいストーリーの途中で出てくる選択肢を選んでいけばエンディングは27種類に変化するぞ人気のパチスロ台が楽しめるシリーズに最新作が登場ウルトラマンクラブ3やホーンテッドパーティー2祭りなどホールでおなじみのご騎士を早くも収録豊富なデータもついて攻略も可能だぞポリゴンを使ったシューティングゲームが作れるソフトデザイモンが64に新登場グラフィックポリゴンモデルマップ音楽演出と全て思い通りその上爆発音など振動パックの設定も楽しめちゃう今悩みゲームクリニック、続いてのお悩みはこのお父さん。はい。ああ、もう。肩凝ってるわ。肩凝ってますか。はい。肩が凝ってる。お悩みその二、肩こりが辛い、悩んでいる人も多いはず。私も最近、肩凝るんですよ。おっぱい大きくてね。そうだね。はい。俺もおっぱい大きいじゃんか。はい。本題、これはおっぱい大きい子にしかわからない悩みだよねーってそんな直さないとねクリニックだからね、はい、いやあのね肩こりこそねあのー、ゲームで治るんですよ肩がこるのあ孫の里美に揉んでもらいたいんだがきっと里美のやつは嫌だって言うだろうな大体な最近里美との交流がないんだあ本当になああ。さとみこれ気持ちいいおじいちゃんこれ超楽しいさとみこれ超気持ちいいねいやいやさとみこれ気持ちいいのはねさとみに当たったことだからさとみやられなさいよこれ強いしのなんでじいさんをけんだよさとみおじいちゃんが気持ちいいのは肩に乗っけたこれのおかげ肩こりにうってつけなのがこの8月に発売されるあのバイオハザードのデュアルショックバージョン銃をぶっ放したりゾンビに食べられたりするたびにブルブルとくる振動はかなりのものゲームそのものも楽しめるから毎晩使えば一層効果的つい夢中になり喧嘩になっても東方では一切感知しませんゲームは体にいい実際にこんな使い方もあるんですご存知ぷよぷよのお年寄り大会そこには驚くべき効果があったテレビゲームというのは画面の動きを目で追いながらそしてそれを判断してそれを手の動きに結びつけるという非常に総合的な脳の働きを使いますからお年寄りの脳の老化防止には非常にいいんじゃないかなと思っておりますなんとゲームは老化防止の役に立っていた明日からおじいちゃんおばあちゃんと一緒にゲームを楽しもう道は開かれた遠く
険しい道だった何度も途切れかけた道のりが鮮やかによみがえる世界へ日本代表クライマックス FIFA ロードトゥーワールドカップ98コンビニでデジキューブ秒間60フレーム時速1500キロ音より速いやつらがやってきた世界最速レースゲーム「任天堂 64F0X」大都会の片隅に伝説のセールスマンがいる全ては明るいゲームマニアのために夢と希望をカバンに詰めて面白いゲーム進むは汗をかきかき駆け巡る汗かきセールスマンが行くどうも面白いゲーム進むでございます<笑>私もですね長いこと汗をかきながらセールスマンとして歩き回ったわけでございますけれどもまあ、なんといってもセールスの基本はですね訪問販売でございます訪問販売以外にございませんですからあのお話だけでもですねいや本当にねあの簡単なアンケートでございますいやセールスの類ではのございますえ訪問販売中なんでございますけれども<笑>いかがでしょうお子様の上層教育のため楽しい最新ゲーム<笑>ちょっとお散歩中すいませんあすいませんごめんなさい勘弁してくださいすいませんあのゲームについていろいろお話をさせていただいてるんですけれどもお時間はゲームゲームとかおやりになりますかあ、伊集院さんあ、私は面白ゲーム進むと申しますあ、そうどうもどうもすいませんいきなり眩しくてゲームはいはいはいはいゲームなんかしませんわ伊集院誰だろうよく間違えられるんですねどうもこんばんはあ、すいません怪しいもんじゃないんですよこんばんはえちょっとしたのチャレンジジョイっぽいものなんですけども伊集院ひかるさんえ、面白いゲーム進むと申しますそうですかあ,あの、あのですちょっと中よろしいですかこちらまで、はい、あのちょっとですね、いろいろこう今あの番組でですね、いやセールスでですね、えー、ゲームに関して回ってるんですが、ちょっと中にお邪魔させていただいてお話をさせていただくというのは、どうぞ。よろしいですか。よろしいですか。あーどうもすみません。失礼いたします。こちらのご家庭ではゲームというのはいかがですか。あ子供やってますね。やってらっしゃいますでしょ。親としては良質なゲームを子供にやって、こう豊かな感情の豊かな子供に育っていただきたいそう思いますね。そうですね、狂ってますね、ゲームに。私も同感でございます。<笑>えー、ゲーム選びがですね、もう子育ての一環になってるのに、皆さん気づいてらっしゃらないんですよ。例えば、こういう新しいゲームが出てる、どういう新しいゲームが出てる、情報なんか欲しいですか。うん、全然わからない。今、最新のゲームっていうのは、こちらなんですよ。あ、全然わからない。よかったらじゃあお坊ちゃんをお呼びいただいてお坊ちゃんに選んでいただくときっとこのゲームの凄さがわかると思うんですよ今日たまたまですね息子友達来て遊びに来てるんですけどあそれじゃ芋づる式だあごめんなさい言い方ちょっと違ったかもしれない言い方ちょっと違ったかもしれませんけども上品にねはいはいあそれだったらそれ都合がいいですねあーお坊ちゃんでいらっしゃいますかあーどうもどうもどうもお邪魔しております、はいはい、面白ゲーム進むでございます、はい、どうかなこれなんて燃えろプロ野球持ってる<笑>これ持ってるとなると相当レアなこれ本当に持ってるあれだよあの4番バッターバントするとホームラン出ちゃったりするんだよねえタイムを押すとタイムってやつうんよく知ってるね<笑>それ以外に面白いとこ何もないやつだよあピッチャーピッチャー5体っていうそうそうそうそうそうそうそうで最初買った時これワクワクして買ったけど全員が捕まされちゃったと思ったゲームだよこれ君も捕まされたのいやそれ今僕は進めたんだけれども<笑>あそうゲーム結構やるみたいだねちょっと相談なんだけどさお友達にいろいろ進めてみたいんだけどさ横でさ「そりゃいいや買った方がいいよ」っていうのやってくんないかなおじ<笑>さんも君を騙すのは無理だってことは分かった<笑>騙すって言うと言い方悪いけれどもああどうもどうもどうもじゃあ,あお友達ですか、はい、今ねあのー、な何君とおっしゃるんでしたっけあっ春樹です春樹君といろいろ話してたら<笑>、はい、先輩が多分このゲームなら欲しいんだろうって思うんでね先輩どういうゲーム好き先輩はロールプレイング<笑>ロールプレイング、はい、ロールプレイングね、はい、えー、っとね
ロールプレイングはねファミコンジャンプ<笑>おこれめちゃめちゃ面白いじゃないですかこれめちゃくちゃ面白いよまあ少年ジャンプで今連載中の漫画ばっかりよこれ言っとくけど<笑>北斗の天ねええー、それからあと「俺の空」リングにかけろ「リングにかけろ」「包丁人味へ」<笑>全部があんだよ、どうですかこれ,これ、うん、買った方がいいっすよ、買った方がいいっすよ 2, 2出てるし<笑>ワン<笑>女神転生シリーズの最新作でございますメガテンメガテンいやメガテン,メガテン,メ,ガテンメガテンお好きでしょ先輩すげえ好きっすよあったらしいやつですよ、これがあーあ、一番初めあれピラミッドに入ったら二度と出られない<笑>先輩もしかしてゲームすごい詳しいのかな僕より<笑>さっきから黙ってればおじさんの持ってきたゲームはもう全部古いっていうのかおじさんの持ってきたこのアタッシュケースの中に一個も新しいのはないってそういうのかいやファミコンジャンプなんか比較的新しい<笑>新しい比較的って聞かれた<笑>最新型最新型さツール出てるからな<笑>キャップツバだ触んないでくれ触んないでくれそれはもううちの商品なんだからなんだよもうお母さんが結構いい人だと思ったらあのお母さんにダマくらかして売りゃよかったんだよ最初にまた次に素晴らしいゲームを持って私参上いたしますんで今日のところは野郎どもつながるぞ<笑>なんだよゲーム詳しい家かよ来週は面白いゲーム進むあなたの街に行くかもしれないよ捕まされろ<笑>次々に悩みを解決するゲームクリニック続いての患者さんはこちらなんか悩み事あるもう一個だけあるよ何友達が少ない友達が少ないの<笑>お悩みその三、友達ができないうん、どうしようこれ試しに吉田君ならどういう解決方法を取るかないいのがあるんですよなんだろう見たいでしょこれいや見たくないからしまってくれて<笑>この問題対象はね大変詳しい当委員の委員長がお今日は特別にスケジュールが取れたということで、はい、お呼びしてる浜村委員長ですどうぞお久しぶりでございますお久しぶりですファミ通編集長ことゲームクリニック総委員長が登場あのよく古いお父さんお母さんですけども、うん、ゲームをやってるとこう一人ぼっちで友達ができないんじゃないかとこんなこと言ってますこれも違いますよねいやまあね遊び方ですよねはあ、ははあ、野球ゲームとか対戦型のゲームとかやったらもうねメインのゲームを、えー、人呼んで遊ぶっていうのは普通にやってますよねこれがあのさらに進化する傾向にあるということでありますね最近だからコミュニケーションというのがすごく大きなゲームのキーワードになってきますから、はあ、じゃあそのあたりをですね、はい、浜村委員長に聞いてみたいと思いますはいドラキュラの血が蘇ったアルカードは悪魔城の調査を開始するしかし行く手にはたくさんの敵が待ち受けていた悪魔城ドラキュラ X はそんなホラーアドベンチャー敵を倒すと自分の攻撃力がアップしていくぞクロス探偵物語は7つのストーリーが1本になったアドベンチャーゲーム登場人物は100人以上3万2千色5000枚を駆使した映像も見どころ満載プレイヤーの取った行動によって事件の難易度も変化していくぞ友達とのポケットベルのやり取りを疑似体験できるのがこちらのソフト女の子にメッセージを送って彼女を作っていこうゲームはリアルタイムで進行するから電源を切ってもメッセージは届いているぞ地下迷路をモンスターを倒しながら進み最下層を目指す RPG がこちら戦って倒したモンスターの種類によって主人公の体力防御力などは大きく変化思わぬアイテムを手に入れていくのが勝利のポイントだぞ日本代表チームの監督になってチームを強くしていく RPG がこちら世界中から優秀な選手を発掘したり合宿や試合で選手を鍛えたりして世界一を目指していこう世界の強豪国の監督になることもできるんだ今週発売になるその他のソフトがこちら画面の上から迫ってくるブロックを消していくパズルゲームプチカラットプロレス団体を運営していくシミュレーションゲームプロレス戦国伝格闘絵巻
女子高生を芸能人に育てる育成シミュレーションゲーム「ヒロインドリーム2」などプレイステーション版は全部で15本「プレステザベスト」が2本「ネオジオ」は1本登場「セガサタン」はご覧の3本「ゲームボーイ」も3本が新登場君は気になるソフトが何本あったかな以上今週のイースターダーでした浜村院長を迎えてのお悩み相談友達ができない人へのおすすめがこちらの任天堂 64DD これにあのゲームボーイはですねつながるという4台までつながるんですよねこれほうほうビヨビヨビヨビヨとこうファミ通の写真で見ましたね見ましたですかゲームボーイが4台64につながるわけで、はい、分かるここまでつながってどうするんですかいや例えばですねあのトランプとかの僕が見たのはトランプだったんですけども、ね、トランプのカードがここに出ててですねほうほうカチャカチャカチャってとこにここにここにこうモニターがこうテレビモニターがあってこ,こ,このモニターの中でこう隠していったらヘッとこれ出したりとかです,ほうほうほうすることができちゃうなるほどねここに通信してるんですよねみんながここにで自分でこの中でいろいろものを考えた上でビュッとこっちに出していっちゃうとかです、ね、あ今までのゲームだとゲームの画面に全員の手が映っちゃうから相手のも見れちゃうけど、うん、例えばポーカーだったら4人をやって4人がそれぞれゲームボーイの画面で確認してそあそこは要するにあのテーブルの上っていう考え方だけでできたりとかするわけですよねすごいな、うん、じゃこれがあると俺んち DD あるんだよみんなゲームボーイ持って集まれよとかそういうことも出てくるんですよ、ね、64でこの方式で出てくるのは何ですかこの方式でくのダービースタリオンがこの方式になるっていう発表になってますねダービースタリオンダービースタリオンはこの方式で発表になってますこのほか浜村院長が明かしてくれた任天堂 64DD の展望がこちら今まで友達ができないとお悩みのあなたもこれで一安心これに先駆けて8月1日発売になるのが話題のポケモンスタジアムゲームボーイで君が育てたポケモンたちが 3D 画面に登場ド迫力の対戦が楽しめる夏には全国大会も予定されているぞ続いてはこちらも気になる音声認識システムを解説これはあの64なんですけどもここにコントローラーの代わりに今インカムみたいなのついてるわけですねはいはいあのヘッドホンとマイクにそうですそうですね、ええ、であのモニターの中にモニターの中にピカ,ピカチュウがいるんですよ<笑><笑><笑>でですね,あのね、はいはい、あの木のねうろの中で寝てるんですよちょっと待ってください、うん、それはもちろん64ですから、ええ、ポリゴンのグラフィックです,、ね、ックですもう一回あっちの絵を打ってしまいますか、はい、ちょっとちょっと分かりにくいなあピカチュウピカチュウって言うと向こうからパパパパ足してくるんですピカチュウが、うん、で「あのこんにちは」とこう言うとこうペコッと頭を下げるピカチュウ偉い」っていうとこう威張ったりするっていうですねお話をしながらピカチュウを飼いならしていくっていうそういうゲームなんですよおなんかどうだろういいなうんそれ欲しい可愛いですよピカチュウ遊ぼうって言うとねリンゴ棒とかボールとか投げるそれ食べたりとかうん欲しいそれなあうん夜の吉田も友達少ないしな<笑>ピカチュウと仲良くなりたいなあピカチュウピカチュウなんて食うんだよ超いいピカチュウは言わねえぞ最近ちょっと太ってきたぞとかそういう話は<笑><笑>一回見たんですけど、うん、途中までほぼ完璧にできたんです去年のね、うん、あの夏秋ぐらいでえなんで出ないのでねこれ大きな欠陥が途中であることを発覚したんですけどなんですか子供にやらしてみたら全く認識しなくなったんですなんで子供は大きな声を出すからビジャージャーとかって言うとガーッとか言ってマイクが割れちゃうと全く,全く認識できなくなったってああじゃあ大人向けのゲームとしては一回出来上がったんだ<笑>ゲーム業界最新のトピックスニュースエクスプレス今週はこれから発売になる話題のソフトを2本紹介誰もが盛り上がること必死のボードゲーム「いただきストリート」にプレスト版が新登場ライバルたちを妨害してお金を増やしていく戦略性は今まで通り今回個性的な新ストリートやキャラクターが増えてまさにパワーアップその上チャンスカードやミニゲームの内容も超充実最大4人までプレイ可能だからみんなで大いに盛り上がろう人気シリーズ「リアルバウトガロー伝説」に最新作が登場今回主人公のアルフレッドをはじめ新キャラクターが続々登場ワンラインバトルや相手の攻撃をガードしながら突進するクイックアプローチなど新システムも続々搭載シングルモード VS モードはもちろんのこと1本の体力ゲージで勝ち抜くモードや連続技の練習に最適なモードもついてきっと君も大満足するぞ以上今週のニュースエクスプレスでしたゲームウェ
部夏休み特別企画参加者募集のお知らせ開催日は7月16日に決定2人1組でご覧になった先までお申し込みくださいお前王様ゲーム出てる場合じゃねえよ<笑>全然中にこう吉田がいてくれて吉田に「吉田」なんて言って話しかけるやつとかのキャラになってたらお前なんかすごいハイテクじゃんか王様ゲームだぜ、はい、別にわざわざゲームの中じゃなくて割り箸やりゃできんだよあんなもん<笑>割り箸と度胸あと行きつけの店この3つあればできんだよそんなやっぱ私とやりたい人がたくさんいるんですこうやってハードの新しいの、はい、ハードにつける機会の新しいのが出てくると、えーうん、またなんかより新しい可能性が増えますねそうですね特に本当にコミュニケーションというか通信とか会話とかパーソナライズしたものを人に見せて交換したりとかそういったことがここに流行ってるんで、うん、それがこれからのトレンドでさらにこの64とかねあのドリームキャストで注目されるんじゃないですかね委員長今日は本当にどうもありがとうございました,ましたイラスト以外は<笑>になってフランスで勝つワールドカップ九十八フランス。セガサタン。セガサタン。シロセガサタン。コトン。セガサタン。シロ。メイカン。世界初サッカー RPG 日本代表チームの監督になろう。セガサタン。父ちゃん、これなち染めのコントローラーだ。ーバカボ。ただのやりすぎじゃ<笑>熱血の高校野球シミュレーションゲーム98甲子園好評発売中コンビニでデジキューブデジキューブえこの番組はデジキューブセガエンタープライゼス任天堂の提供でお送りしました完璧な治療が売りのゲームクリニックではおはがき募集中ご覧の3人があなたの悩みを解決しますここでプレゼントのお知らせ今週はニュースエクスプレスでも紹介した「リアルバウトガローデンス」スペシャルな体験版をなんと100名の方にさらに今週お悩み相談に使ったソフトをまとめて1枚にプレゼントします番組の最後は今週のソフト売り上げトップ Weather break. 関東地方の今日のお天気です南部で雨の降るところが多いでしょう東京は曇り一時雨でしょう